सामाजिक लीड एडवोकेट हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म 181 बहुत से लोगों के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि फॉर्म 181 क्या है हमें इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करनी है हमें इसमें बिजनेस अपना ऐड कैसे करना है तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो इस पर एक तफसीलन वीडियो बनाई जाए जिसकी वजह से आप सबके जितने क्वेश्चन है उनका एक ही वीडियो में आंसर ढूंढा जाए तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा लेकिन आप ये इस वीडियो का एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज डोंट मिस इट आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ जी व्यूअर्स तो हम आज हमारा टॉपिक था कि हम अपना वन एटी वन फॉर्म कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम आगे अपने पेज पे अब यहां से हम सर्च जाएंगे एफ के पेज पे तो हम सर्च करेंगे आई एस आई आर आई एस डॉट एफ बी आर डॉट जी ओ वी डॉट पी के हम गए आगे अपने इस पेज पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आई एन एस लॉग इन यहाँ सबसे पहले आप अपना आई कार्ड नंबर प्रोटेक्ट करेंगे जो भी आपका आई कार्ड नंबर होगा यूजर नेम आपका आई कार्ड नंबर होता है तो आप वो प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे उसके बाद नीचे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे इधर इधर आप अपना पासवर्ड लगाएंगे और इधर से आप उसको लॉग इन कर देंगे ये खुल गया जी हमारा पेज अब हम इसमें जाते हैं कि हमने फॉर्म वन एट वन किस तरह से मॉडिफाई करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो ये है वन एट वन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स इसको हम क्लिक करते हैं इसमें अब अब हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे पहले ये हमने नेम सिलेक्ट कर लिया ये हमने पीरियड सिलेक्ट कर लिया पीरियड आपने 2020 सिलेक्ट करना है जो भी फाइनेंशियल ईयर जा रहा होगा आपने वो सिलेक्ट करना है ये वन एट वन फॉर्म ओपन हो गया इसमें सारी आपकी जो है पर्सनल में सारी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपकी नादरा के पास है और अगर इसमें कोई भी इशू है तो आपको ये वाला जो यहाँ जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको नादरा से करेक्ट करवानी पड़ेगी तो यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है पर्सनल में नेम टाइप एड्रेस फर्दर मोर वो आपकी वहां से हो जाएगी करेक्ट जब वहां से करेक्ट होगी तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी सेकेंड टैब है प्रॉपर्टी आप आ जाएंगे प्रॉपर्टी में अब प्रॉपर्टी में अगर आप जब न्यू अगर तो आपने न्यू किया है एनटीएन न्यू रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ पे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली वही होगा जो आप अपनी पहली फर्स्टली एड्रेस इंफॉर्मेशन में अपना एड्रेस दे चुके हैं अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या अपना एड्रेस नया एक और एड्रेस देना चाहते हैं तो आप ये इधर आके न्यू एड्रेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि अगर लोकल है या फॉरेन है अब ये फॉरेन में भी आ जाता है कि एड्रेस वन टू लेकिन क्योंकि हम लोकल कह रहे हैं तो हम पहले लोकल सिंपल वाला करेंगे अब यहाँ पे आ जाता है टाइप टाइप कौन सी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है कमर्शियल है, है तो वो अगर आप बिजनेस का कर रहे हैं तो आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल को करेंगे या आप पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह करेंगे लेकिन अगर आप सेल्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं तो आप रेजिडेंशियल को सिलेक्ट करेंगे सेकेंड नंबर पे आ जाता है फॉर्म क्या फॉर्म जो है प्रॉपर्टी की किस फॉर्म में है अगर हम रेजिडेंशियल को सिलेक्ट करते हैं तो वो फॉर्म आ जाएगी कि अपार्टमेंट है बैंगलो है कैंप है अपार्टमेंट है तो इसमें हम हाउस को सिलेक्ट कर ये हाउस से चले हम हाउस को सिलेक्ट कर लेते हैं इसी तरह इधर आ जाएगा यूनिट नंबर ये मेयरमेंट यूनिट एंड एरिया ये लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे जो डाटा आप पोटअप कर सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है उन्होंने कहा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है यहाँ आ जाता है यूनिट नंबर यूनिट नंबर के मतलब अगर घर है तो उसका घर जो है वो यूनिट है उसका नंबर क्या है हाउस नंबर क्या है तो यहाँ वो पुट कर सकते हैं यहाँ आप एरिया बता सकते हैं कि स्ट्रीट है स्ट्रीट है तो स्ट्रीट नंबर बता दें ब्लॉक है तो ब्लॉक नेम ब्लॉक नंबर सेक्टर है तो सेक्टर नंबर बता दें तो यहाँ पे यहाँ पे आप एरिया लोकेलिटी 
या आपको जो कि अगर मेन रोड आपको लगता है अगर आप गांव में हैं तो आप अपना विलेज बता दें या चेक बता दें चेक नंबर बता दें फिर यहाँ पे आ जाती है सिटी कि आपका जो सिटी है वो जो प्रॉपर्टी है वो किस सिटी में है तो वो जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें आप यहाँ कर लें लाहौर तो ये हम लाहौर कर लिया तो अब ये लाहौर में जो है इतने एरियाज हैं आप इतने टाउन है वो आप उनमें से कोई भी जो भी आप जो एरिया भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लें लेकिन काइंडली ये जो एरियाज है आप काइंडली एक ही और अपना बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर होता है फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट सिटी से आ जाएगा फिर आपने यहाँ शेयर बताना है कि आपका शेयर कितना उस प्रॉपर्टी में इसी तरह आपने कैपेसिटी बतानी है कि आप ऑनर हैं या आप लीजी हैं टेनेंट हैं मतलब किराएदार हैं या मालिक हैं वो आपने बताना है सेकंड नंबर पे आ जाता है बिजनेस यानी कि ये टैब है बिजनेस का आपने बताना अगर आप बिजनेस मैन तो आपने बिजनेस एड करना है तो आपने यहाँ जाना है सबसे पहले डिस्पोजल डेट कैपेसिटी और ये एक प्लस का जो साइन है ये है क्रिएट का ऐड करें न्यू बिजनेस डिटेल्स तो चूंकि इसमें आप देखेंगे कोई भी बिजनेस की डिटेल नहीं है ये एक सैलरीड पर्सन का है तो हम इसमें अगर करना आप अगर करना चाहें तो ये यहाँ से आप जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बिजनेस नेम टाइप करेंगे जो भी है फिर आप उसमें एक्जिशन डेट लगाएंगे कि ये बिजनेस कब आपने स्टार्ट किया था ठीक है वो आप डेट लिखेंगे फिर आप बिजनेस की कैपेसिटी बताएंगे कि बिजनेस की जो बिजनेस है वो आपका अपना ही या आप उस पर एज अ फ्रेंचाइजिंग है या आप ऑक्यूपेंट हैं या आप टेनेंट हैं वो आप बताएंगे अपनी कैपेसिटी फिर ये यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी ऐड करेंगे कि आप बिजनेस करते क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिंसिपल एक्टिविटी है जो मेन आपका बिजनेस उसकी एक्टिविटी क्या है फिर अगर आप फर्दर मोर आप उस बिजनेस को आने वाले वक्त में सेल्स टैक्स एस टी जो है ये सेल्स टैक्स है इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं ये जो एफ है ये है फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना इस तरह का है जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी हो लगेगी तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिर इधर हम आ जाएंगे सर्च में अब इस सर्च एक्टिविटी में आपका जो भी बिजनेस है वो आप सिलेक्ट कर लें माइनिंग क्वेरिंग ठीक है जी इसी तरह से आप जले आगे चलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की यहाँ पर हर तरह की नेचर लिखी है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे लिंक पे जो लिंक है अगर आप अपना अपना किसी के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप उसको अपना लिंक कर सकते हैं कि वो आपके पोर्ट, अपने पोर्टल से आपका सारा डाटा चेक कर सकता है आपकी रिटर्न आपका एनटीएन वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका कंसल्टेंट हो अटारनी एडवाइजर या एजेंट है आपका कोई डीलर है ऑडिटर है एम्प्लॉयर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पे है रिप्रेजेंटेटिव है वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ आप उसके नेम में उसका आई कार्ड नंबर टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह उसकी स्टार्ट डेट डालेंगे कि किस दिन से आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जब आप डेट डालेंगे तो उससे पिछले वाला जो है वो उस तक आपका डाटा नहीं जाएगा वो उसके आगे से आपका डाटा देख सकेगा इसी तरह इसमें आ जाती है अटैचमेंट अटैचमेंट में आ जाती है आपकी ये तीन चीजें कि आपने अपना एक जिस प्रेमिस में आप बिजनेस प्रेमिस हैं या आप अगर अपना घर है तो आपने उसकी प्रेमिस का पेड यूटिलिटी बिल ऑफ प्रेमिस नॉट ओल्डर देन थ्री मंथ्स तीन मास से पुराना बिल ना हो बिजली का वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसी तरह एविडेंस ऑफ टेनेंसी या ऑनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिस की अगर आप उस प्रॉपर्टी में आप ऐसे किराएदार रह रहे हैं टेनेंट रह रहे हैं तो आपने उसका कोई किराया नामा इकरार नामा वो चीज आपने अब आप, उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देनी है और अगर आप वहाँ के आप मालिक हैं तो आपने अपनी बिजनेस प्रेमिस की रजिस्ट्री यानी कि जो घर है अगर तो उसकी रजिस्ट्री के पिक्चर्स बना के आपने यहाँ से अटैचमेंट में जाएंगे यहाँ पे फाइल के ऊपर जाएंगे और आप फाइल अटैच कर देंगे ठीक है इसी तरह एविडेंस विद वन फॉर्म है कि आप अपना फॉर्म जो है वो मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं उसमें आप एड अटैचमेंट में खाली एक पेपर की पिक्चर भी अपलोड कर देंगे देन गुड उसके बाद सारा प्रोसीजर आप कंप्लीट करने के बाद इसको सेफ के बटन पे जाएंगे एंड देन आप इसको सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा सबमिट होके ये आपके 
आपके ये ड्राफ्ट में चला जाएगा जब आप सबमिट कर देंगे तो ड्राफ्ट से ये आउटबॉक्स में आ जाएगा आउटबॉक्स से ये ऑटोमेटिकली कम्प्लीटेड टास्क में चला जाएगा जैसे कि यहाँ पे कम्प्लीटेड टास्क में ये रजिस्ट्रेशन में फॉर्म वन एट वन आपको आ रहा होगा नजर ठीक है व्यूअर्स आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी तक के लिए थैंक यू इस तो, इस टॉपिक और इस वीडियो से रिलेटेड और इसके अलावा कोई भी आपको लीगल मैटर हो कोई भी आपका लीगल इशू हो या आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप बिला तकल्लुफ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर मेरा एफ पेज मेरा ईमेल एड्रेस नीचे लिंक में दिया गया है आप मेरे से वहां पे कमेंट कर कमेंट पे भी आप मेरे से अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच बी सेफ स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज